Shalom, shalom à tous. Nous vous bénissons, n'est-ce pas, dans le nom précieux de Yoshua Mashiach. Alors, euh, bien aimé, c'est toujours une grâce, n'est-ce pas, de nous retrouver euh, euh, dans cette émission, n'est-ce pas, bien sûr, autour de la parole, pour euh, proclamer l'évangile, pour euh, euh, témoigner, n'est-ce pas, euh, l'amour de notre Seigneur Elohim, euh, de notre Seigneur Yoshua Mashiach, alors qui est mort à la croix, n'est-ce pas, pour le pardon de nos péchés. Vous savez, c'est une grâce. Alors donc, soyez bénis, vous qui êtes euh, toujours euh, connectés, n'est-ce pas Vous qui, dans vos cœurs, n'est-ce pas, vous ressentez cette soif de toujours, n'est-ce pas, euh, euh, suivre les voies du Seigneur en écoutant, bien sûr, n'est-ce pas, euh, la, parole de, la, la parole de Yahweh. Donc, soyez bénis, n'est-ce pas, soyez encouragés au nom de Yeshua. Et ce soir, bien sûr, vous êtes sur votre émission, n'est-ce pas, retour à la parole. Quand on dit retour à la parole, c'est retour vraiment fondamental, retour, n'est-ce pas, euh, à, à, à l'évangile pur. Voilà, parce que nous savons qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, nous vivons dans un monde, n'est-ce pas, où l'évangile est complètement euh, transformé. Donc, euh, on a besoin, n'est-ce pas, de revenir aux Écritures pour que davantage, n'est-ce pas, le peuple du Seigneur, n'est-ce pas, à, à, arrive à comprendre, n'est-ce pas, ce que le Seigneur attend d'eux. Alors... Euh, avant, n'est-ce pas, d'aborder le thème de ce soir qui, qui est intitulé, n'est-ce pas, que j'ai intitulé euh, « Les causes, n'est-ce pas, des luttes internes dans les familles ?»« Les causes des luttes internes dans les familles ?» Alors, nous allons présenter, n'est-ce pas, ces moments entre les mains du Seigneur afin que la chair se taise et que l'Esprit de Yahweh soit au contrôle. Papa, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Papa, enseigne-nous, Père, comme mieux que nous t'a pensé. Papa, nous ne voulons pas nous laisser guider par la chair. Nous voulons que ton esprit soit au contrôle. Au nom de Yoshua Mashiach. Dispose les cœurs, Seigneur. Parle au cœur de tes enfants. Amen. Alors, donc, euh, ce soir, n'est-ce pas, euh, euh, nous allons partager, n'est-ce pas, sur euh, les causes, n'est-ce pas, des luttes internes dans les familles. Vous savez, la Bible nous dit dans Ephésiens, n'est-ce pas, que toute famille tire son origine ou encore son nom, n'est-ce pas, de Yahweh. Vous voyez Donc, euh, Elohim, n'est-ce pas, et, et, est un Elohim, n'est-ce pas, un Dieu de famille. Voilà, donc euh, voilà pourquoi, n'est-ce pas, nous aussi qui sommes enfants du Seigneur, la Bible dit que nous sommes une famille, une famille en qui, en Jésus-Christ de Nazareth, en Yeshua, notre Rédempteur, notre Sauveur. Et, et la famille, n'est-ce pas, est quelque chose de, de sacré, est quelque chose de, 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 de fondamental, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Voilà, parce que le Seigneur vient chercher aussi, n'est-ce pas, les familles. Euh, et le diable aussi, n'est-ce pas, il a aussi un plan, n'est-ce pas, des familles. Bien sûr, euh, c'est pour détruire, c'est pour diviser, c'est pour causer, n'est-ce pas, des divisions. Parce qu'une famille qui est divisée, alors euh, euh, elle ne pourra pas retenir, elle ne pourra pas résister face aux luttes, elle ne pourra pas faire aux défis, elle ne pourra pas faire face, n'est-ce pas, euh, aux défis de la vie. Ce serait complètement difficile. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous voyons combien de fois, n'est-ce pas, les vies, les personnes sont complètement n'est-ce pas détruite pourquoi parce qu'en fait déjà euh, la famille la famille n'est-ce pas qui est un socle qui est vraiment un poumon n'est-ce pas pour euh, chaque être humain nous voyons combien de fois n'est-ce pas les gens sont divisés et, et, et ça cause vraiment c'est vraiment à, la cause aussi n'est-ce pas de beaucoup de ruines beaucoup de morts beaucoup de destructions un peu des vies et des, des que nous pouvons constater un peu de ça et là alors aujourd'hui nous allons comprendre n'est-ce pas ce que les écritures nous enseignent par rapport aux conséquences n'est-ce pas des luttes dans des familles pourquoi, n'est-ce pas, la Bible nous exhorte à cultiver ou à manifester le pardon C'est parce que le Seigneur sait, n'est-ce pas, que lorsque le pardon, n'est-ce pas, n'est pas, euh, nous n'acceptons pas, n'est-ce pas, de, 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 de le mettre en pratique, il y aurait des conséquences néfastes, n'est-ce pas, qui arriveront plus tard. Et dans Marc au chapitre, Marc au chapitre 3, n'est-ce pas, à partir du verset 13, voilà, nous allons comprendre jusqu'au verset 35. Nous allons un peu essayer de lire pour essayer de saisir un peu euh, la pensée que le Seigneur a déposée, a, mis, a placée dans mon cœur ce soir pour nous, pour nous encourager. D'abord pour moi et aussi je crois aussi pour mes frères et sœurs, n'est-ce pas, qui me suivent aujourd'hui euh, en, en direct sur Réveil TV. Alors euh, dans Marc au chapitre 3 à partir du verset 13, voilà la Bible nous dit euh, « Et il monta sur la montagne et appela à lui ce qu'il voulait et il vint vers lui » Et il en établit douze pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Et Shimon qui lui imposa, et Shimon à qui il imposa le nom de Petros, voyez, et Yaakov, fils des Abdi, et Yohanan, frère de Yaakov, et il leur imposa les noms de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, et Andreas, et Philippos, et Barthelmaï, et Matthéos, 
et Thomas et Jacob, fils d'Alphéos, et Tadaos et Shimon le Cananite. Yehuda Iscariot, n'est-ce pas, celui qui le livra, et il se rend, et, et il se rend dans une maison, et une foule s'assembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Et ses parents ayant entendu cela sortir pour se saisir de lui, car il disait, il est fou. Ouais, les parents du Seigneur, n'est-ce pas, vont, vont en voir, n'est-ce pas, Yeshua agir, n'est-ce pas, notre Seigneur Jésus-Christ agir, n'est-ce pas, comme il le faisait, bien sûr, poussé par le Saint-Esprit. Alors même ses parents, n'est-ce pas, vont penser qu'il était fou, qu'il qu avait perdu un câble, vous voyez donc, frère, quand on, on, on marche avec le Seigneur, quand il, a, il nous arrive parfois à faire des choses, n'est-ce pas, euh, que le Seigneur nous demande de faire, c'est normal que les gens ne puissent pas nous comprendre. Pourquoi Parce que la Bible nous dit que la pensée de Yahweh n'est pas la pensée des hommes. Ouais, la Bible nous dit que même les parents, n'est-ce pas, du Seigneur pensaient qu'il était fou, qu'il avait perdu complètement, n'est-ce pas, euh, le contrôle. Et euh, on va continuer, n'est-ce pas, euh, en bas, le verset euh, 22. Alors, la Bible nous dit, et les scribes, et les fali et les scribes qui étaient descendus, des, des Yerushalayim disait qu'il a Belzébul et c'est par le chef des, des démons qu'il chasse les démons et les, et les ayant appelés près de lui il leur disait sous forme de parabole comment Satan peut-il chasser Satan car voilà la partie n'est-ce pas qui va nous intéresser car si un royaume est divisé contre lui-même ce royaume ne peut subsister verset 25 et si une maison est divisée Contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. En fait, Jésus ici, Yeshua, nous enseigne quelque chose euh, de très fort. Voilà, il nous dit, n'est-ce pas, la Bible nous dit que euh, Yeshua, n'est-ce pas, partout où il allait, euh, euh, la puissance du Seigneur qui s'est dégagée en lui faisait que tout ce qui était dans l'emprise, n'est-ce pas, sous l'emprise, n'est-ce pas, autant pour moi, de, 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 du diable, vous voyez un peu, en fait, s'est retrouvé libéré. Et les scribes, n'est-ce pas, animés par un zélamère, bien sûr, qu'ils étaient jaloux. Et, et, et derrière eux, il y avait bien sûr l'ennemi, n'est-ce pas, qui travaillait. En fait, les scribes ont commencé à dire que non, en fait, que le Seigneur chassait, qu'il opérait ses miracles, n'est-ce pas, par un prince, le prince des démons qu'ils appelaient Belzébul. Vous voyez Alors, comment ils savaient qu'un prince des démons s'appelait Belzébul C'est une question qu'on peut tous se poser. Alors, nous comprenons que derrière, n'est-ce pas, la pensée qui les animait, n'est-ce pas, c'est des gens qui parlaient en connaissance de cause. Ils savaient ce qu'ils disaient. Oui, ils vont dire que le Seigneur chassait les démons, n'est-ce pas, qu'il opérait des miracles par le prince des démons qu'il appelait Belzébul. Alors, et Yeshua va leur dire, mais il y a quelque chose que vous n'ignorez pas. Il y a quelque chose que vous ignorez tant pour moi. Il, dit, il leur dira, mais comprenez que si un royaume est divisé en interne, donc littéralement si, il est venu, n'est-ce pas, pour au nom de Satan, mais comment peut-il encore demander aux démons qui travaillent pour le diable, n'est-ce pas, de quitter les corps, sachant qu'il était aussi un envoyé, selon eux, du diable vous voyez Donc, en fait, le Seigneur nous enseigne qu'en fait, si il était réellement du diable, n'est-ce pas, il n'allait pas chasser les démons, n'est-ce pas, qui étaient la cause des maladies ou qui détruisaient les vies des personnes qui étaient sous leur contrôle. Vous voyez et, et il va dire, si un royaume est divisé en interne, s'il y a des luttes en interne, n'est-ce pas, dans un royaume, ce royaume-là ne peut pas résister face aux assauts de l'ennemi. Et ici, une famille, n'est-ce pas, est divisée, n'est-ce pas, entre elles, vous voyez un peu, elle ne peut pas subsister. Vous voyez, et aujourd'hui, n'est-ce pas, frère, comme je le disais tout à l'heure en introduction, n'est-ce pas, vous voyez, beaucoup de familles sont divisées et voilà pourquoi, n'est-ce pas, les vies sont davantage cassées. Ça veut dire que l'aide, l'amour, le soutien, n'est-ce pas, qui euh, doit régner au milieu, n'est-ce pas, au sein des familles, vous voyez un peu, ces choses ont, sont complètement, n'est-ce pas, ont été ôtées. Pourquoi Parce qu'il y a des luttes internes. Et des luttes, n'est-ce pas, créent quoi Créent des appartenances, créer des sectes, créer des groupes, des personnes, n'est-ce pas, qui vont se liguer et qui vont tourner le dos aux autres. Et ça fait que, n'est-ce pas, au lieu d'être unis, au lieu d'être une famille, n'est-ce pas, unis, où les uns et les autres, n'est-ce pas, ont les soucis, n'est-ce pas, euh, 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 des autres, vous voyez un peu, alors des groupes, n'est-ce pas, se créent et, et ça fait que parfois même, il y en a même qui sont contents de voir, n'est-ce pas, d'autres dans, 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 dans des situations de souffrance. Vous voyez Mais ce n'est pas ça la pensée du Seigneur. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Vous voyez un peu Alors, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, ce sont bien sûr les manigances du diable. Le diable, n'est-ce pas, va créer des situations, vous voyez, pour nous connaître des têtes afin de créer des luttes. 
interne. Et quand, n'est-ce pas, il y a déjà des luttes dans une famille, frère, la famille étant divisée, alors elle est fragilisée. Peu importe l'argent, peu importe les moyens, peu importe, n'est-ce pas, l'apparence extérieure qu'on peut donner aux yeux des gens, en fait, cette famille-là, n'est-ce pas, elle est divisée, elle est fragilisée. Ça veut dire que si, n'est-ce pas, il y a la pression extérieure qui vient la percuter, n'est-ce pas, elle sera ébranlée. Vous voyez pourquoi Parce qu'en fait, l'unité, n'est-ce pas, que doit dégager chaque famille, n'est-ce pas, bien sûr, cette unité qui est voulue par euh, 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 le responsable des familles, le créateur de familles, qui est Elohim, qui est Yahweh, qui est Yoshua. Cette unité-là, n'est-ce pas, a été, a, a, a été perdue, n'est-ce pas Pourquoi Parce que le diable, n'est-ce pas, a su s'introduire et s'aimer, n'est-ce pas, la zizanie, et s'aimer le trouble, arriver à cogner des têtes, n'est-ce pas, par beaucoup de choses. Et nous allons, à la lumière des Écritures, n'est-ce pas, essayer de détecter, n'est-ce pas, quelques conséquences, quelques, quelques, quelques causes, autant pour moi, n'est-ce pas, qui peuvent être, n'est-ce pas, à l'origine, ou, ou, un peu, ou des causes un peu des, des, des conflits, n'est-ce pas, dans des familles. Voyez, quelques signes, n'est-ce pas, quelques points qui sont vraiment, n'est-ce pas, à, à la base aujourd'hui de beaucoup, 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 n'est-ce pas, de divisions, ou un peu dans des familles. Alors nous allons prendre euh, la, la Bible dans Genèse au chapitre 37 à partir du premier verset. Voilà. Euh, je vous exhorte, frères et sœurs, n'est-ce pas, d'avoir vos Bibles, n'est-ce pas, afin d'examiner à la lumière des Écritures, n'est-ce pas, ce qui s'est dit. Vous voyez Donc, euh, ne soyons pas des, des auditeurs oublieux, ne soyons pas, n'est-ce pas, des personnes qui écoutent, mais après avoir écouté, que le diable va venir enlever, n'est-ce pas, la semence que le Seigneur a placée dans leur cœur. Vous savez, quand le Seigneur, n'est-ce pas, donne de tels messages, donne de tels enseignements, c'est davantage pour nous interpeller, vous voyez un peu, pour nous interpeller à être prêts, parce que le Seigneur viendra chercher la famille. Le Elohim est un Elohim de famille. Notre Dieu, notre Elohim est un Elohim de famille, vous voyez un peu. Et si les familles, n'est-ce pas, sont fragilisées, si les familles sont divisées, n'est-ce pas, comment est-ce que ces familles-là peuvent se préparer à la rencontre de leur Seigneur C'est quasiment impossible. Vous voyez un peu, les familles ont perdu, n'est-ce pas, euh, la force, la capacité de pouvoir prier ensemble, la force, la capacité de pouvoir discuter, la force, la capacité de pouvoir, n'est-ce pas, euh, se confier par rapport à certains fardeaux, certains problèmes. Vous voyez un peu, ou parfois d'autres trouvent même euh, euh, beaucoup plus, n'est-ce pas, plaisir à aller vers le dehors, à aller exposer certaines choses. Et vous voyez, les familles sont cassées. Oui. Et le Seigneur, n'est-ce pas, veut restaurer les familles. Le Seigneur veut apporter, n'est-ce pas, un souffle nouveau, un souffle nouveau, n'est-ce pas, tant pour moi, n'est-ce pas, au sein des familles. Vous voyez un peu, il y a aussi, n'est-ce pas, cet aspect où euh, cet évangile du combat spirituel, vous voyez un peu, qui est démoniaque, vous voyez un peu, bien sûr, la façon dont, n'est-ce pas, euh, euh, le combat spirituel s'exerce dans beaucoup d'assemblées, vous voyez un peu, ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Vous voyez un peu, c'est aussi un évangile, vous voyez un peu, qui n'est pas du Seigneur, bien sûr, qui, si ce n'est pas du Seigneur, c'est que c'est du diable, il faut le dire de manière claire, vous voyez un peu. Voilà. Donc, qui, et, et cet évangile est venu diviser les familles, où aujourd'hui, n'est-ce pas, tout le temps, n'est-ce pas, la, les causes des problèmes, les causes des échecs, les causes des divorces, etc., c'est toujours le grand-père qui est sorcier, la mère qui est sorcière, le père qui est sorcier, un membre de famille qui est sorcier, vous voyez un peu, toutes ces choses là n'est-ce pas et, et, et non, 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 ne sont venus qu'envenimer déjà n'est-ce pas les familles qui étaient déjà fragilisées avec le manque d'amour vous voyez un peu avec des, un évangile n'est-ce pas comme ce qui est venu le combat spirituel le combat spirituel où c'est toujours centré sur les familles les familles les sorciers les familles jamais n'est-ce pas on ne parle du péché dans lequel les gens sont en train de vivre le, le, le péché dans lequel n'est-ce pas beaucoup 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 demeurent non c'est toujours ce qui t'arrive c'est parce que c'est ton père parce que c'est ta mère vous voyez ces choses là n'est-ce pas sont venues déchirer encore ou un peu les familles. Ils sont venus diviser encore beaucoup de familles. Et, et ça crée aujourd'hui beaucoup de confusion, n'est-ce pas Ou même parfois, il y a des soi-disant prophètes qui ont des, des révélations, qui disent aux femmes mariées qu'en fait, c'est ton mari qui est à la cause, n'est-ce pas, de ton problème. Alors, il faut t'en séparer. Alors, si toi, tu as Jésus, toi, femme, n'est-ce pas, comment ton mari qui a Satan peut te, peut te dominer on a vu où Satan dominait Jésus. C'est impossible. Ou un peu, la Bible nous dit que celui qui est en nous, Yeshua Machi, à Jésus-Christ, est plus fort que celui qui règne dans le monde. Vous voyez, on nous a enseigné un évangile tordu, et ça fait de nous, n'est-ce pas, des chrétiens tordus. Et Yoshua, n'est-ce pas, sachant que les temps sont proches, il a besoin, n'est-ce pas, de nous parler, de nous enseigner. Pourquoi Parce qu'il veut restaurer, n'est-ce pas, le fondement de beaucoup de familles, n'est-ce pas, qui ont été ébranlées. Vous voyez et, 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 et avant de prendre Genèse 37, nous allons d'abord lire, n'est-ce pas, euh, psaume 127 à partir du premier verset. Le psaume 127 à partir du verset premier. Alors le Seigneur nous parle. Voilà, nous, psaume 127 à partir du verset premier. Alors la Bible nous dit, il est écrit, « Cantique des degrés de Salomon » 
si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Oui, la Bible dit, si l'Éternel, si Yahweh ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Yahweh ne garde, si Dieu, si l'Éternel, n'est-ce pas, ne garde la ville, ce qui, celui qui la garde fait le guerre en, en vain. Donc, en fait, si Yehoshua, n'est-ce pas, ne bâtit notre maison, ne bâtit pas notre maison, n'est-ce pas, la façon dont nous bâtissons là, c'est en vain. Et comment bâtir une famille Comment bâtir une maison Tout simplement, n'est-ce pas, c'est en s'appuyant, n'est-ce pas, sur les commandements du Seigneur. Et beaucoup de, de familles aujourd'hui, n'est-ce pas, sont bâties loin, loin des préceptes, loin, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. Vous voyez un peu Alors, et, et c'est déjà un point, n'est-ce pas, faible que beaucoup de familles ont. Et, et, et le diable profite, n'est-ce pas, bien sûr, de ce point faible, n'est-ce pas, pour faire quoi Pour diviser, pour détruire. Dans Jean chapitre 10, la Bible nous dit que le diable, le voleur, ne vient que pour dérober, voler et égorger. Donc, il vient voler l'amour, n'est-ce pas Et il égorge les gens, n'est-ce pas En permettant aussi que les gens se coïncident par des fausses accusations, par des jalousies, ou un peu par des, 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 des comportements, n'est-ce pas, complètement tordus, où les autres, n'est-ce pas, veulent les craser, n'est-ce pas, les uns veulent les, cra veulent les craser sur les autres, ainsi de suite. Vous voyez un peu Le diable va rentrer. Pourquoi Parce qu'en fait, beaucoup de familles, n'est-ce pas, sont bâties selon les coutumes des hommes, sont bâties, n'est-ce pas, selon les concepts, la conception de ce monde. Vous voyez et, et quand on bâtit, n'est-ce pas, notre maison, vous voyez un peu, notre foyer, selon le, le monde, nous avons déjà échoué. Oui, parce que ce qui est du monde ne peut pas résister face aux assauts du diable. Parce que le, le monde, n'est-ce pas, calque bien sûr, n'est-ce pas, ce que le diable propose comme étant quelque chose de bien. Vous voyez un peu Alors qu'il n'y a rien de bien là-dedans. Vous voyez Vous voyez Ce qui est bien pour nous, c'est ce que le Seigneur nous donne. Mais le diable va tout faire, n'est-ce pas, dans le but de nous aveugler, n'est-ce pas, afin de nous amener à bâtir selon le modèle du monde. Vous voyez Et, 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 et c'est déjà, n'est-ce pas, un échec. Pour beaucoup, n'est-ce pas, de parents Vous voyez combien de fois, n'est-ce pas, nos mœurs sont complètement, n'est-ce pas, euh, 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 déplacées Vous voyez, les parents ont perdu le fil, n'est-ce pas, sur leurs enfants. Il n'y a qu'à regarder, n'est-ce pas, comment les enfants parlent aux parents. Il n'y a qu'à regarder comment les enfants, n'est-ce pas, euh, 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 s'habillent. Vous voyez un peu Ça montre combien de fois, n'est-ce pas, les repères sont complètement brouillés. Et dans ce psaume-là, la Bible nous dit... Dans le psaume 127, vous voyez un peu, des, dans, 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 nos, dans, dans nos cultes personnels, n'est-ce pas, c'est des passages qu'il faut méditer, qu'il faut relire. Vous voyez un peu, la Bible nous dit, quantique des degrés de chez le mot, n'est-ce pas, si Yahweh ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, père, mère, alors comprenons qu'en fait, aujourd'hui, vous voyez, les difficultés que nous traversons, n'est-ce pas, dans nos familles, nous devons revoir comment est-ce que nous avons bâti. Nous avons bâti avec qui ou avec quoi. Vous voyez la Bible dit que si nous bâtissons loin de Yahweh, n'est-ce pas, nous faisons un travail en vain. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas avoir un fruit convenable. Vous voyez, ce serait la désolation, ce serait la destruction. Vous voyez, et on doit être assez honnête pour comprendre qu'en fait, beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, c'est des choses que nous avons ignorées. Pourquoi Parce qu'on a reçu, n'est-ce pas, un modèle que nos parents nous ont transmis, mais ce modèle n'avait rien à voir, n'est-ce pas, avec le modèle selon Yahweh, avec le modèle selon Elohim. Non, on a bâti, n'est-ce pas, selon le modèle, n'est-ce pas, de nos pères, de nos mères selon le modèle que eux aussi ont reçu, n'est-ce pas, de ce monde, vous voyez un peu et, 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 et ça fait de nous aujourd'hui, n'est-ce pas, des victimes de plusieurs choses. Ouais, donc nous devons comprendre qu'en fait, il nous faut bâtir selon, n'est-ce pas, Yahweh. Comment bâtir selon Yahweh C'est en nous appuyant, bien sûr, sur les préceptes, les commandements, n'est-ce pas, du Seigneur. En nous appuyant, n'est-ce pas, sur la parole du Seigneur, sur l'intimité qu'on a du Seigneur. En nous appuyant sur euh, des, 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 des recommandations, n'est-ce pas, des instructions, n'est-ce pas, que nous allons recevoir du Seigneur, bien sûr, au travers, n'est-ce pas, d'une intimité qu'on honora, n'est-ce pas, avec lui. N'est-ce pas Vous voyez Et dans euh, Genèse chapitre 37, à partir du premier verset, alors nous allons comprendre, nous allons maintenant utiliser un peu, euh, étudier, voilà un peu euh, les causes un peu des, 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 qui sont à l'origine, n'est-ce pas, des luttes internes, n'est-ce pas, dans, dans, dans beaucoup de familles. Dans Genèse chapitre 37, à partir du verset premier, voilà, on a d'abord compris qu'en fait, c'est bâtir sans Yahweh, n'est-ce pas, c'est déjà euh, un échec, vous voyez. Regardons encore, la Bible nous dit, dans Genèse, Genèse chapitre 37, à partir, de, à partir du verset 1. La Bible dit, or oh, Jacob, bien sûr, dans le verset, or Jacob demeura en terre des Canaans, n'est-ce pas, des Canaans, terre où avait séjourné son père, comme étranger. Voici la postérité de Jacob, Joseph, fils 
Yosef, fils de 17 ans, faisait perdre le troupeau avec ses frères. Ce garçon était auprès des fils de Bia et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Yosef rapportait à leur père leurs mauvais propos. Or Israël, regardez le verset 3, or Israël aimait Yosef plus que tous ses fils, parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. De plusieurs couleurs. Et ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que, plus que tous, le haïssait et ne, et ne pouvait lui parler avec douceur. La Bible dit que les, frères, les grands frères de Joseph, n'est-ce pas, parlaient avec violence, n'est-ce pas, à leur petit frère Joseph. Pourquoi Parce qu'ils avaient constaté, vous voyez, que le papa l'aimait plus que eux. Vous voyez qu'en fait, lorsqu'on manque d'équilibre, n'est-ce pas, dans l'amour que nous devons témoigner envers nos enfants, ça peut être aussi, n'est-ce pas, les causes, n'est-ce pas, ou la cause, n'est-ce pas, des luttes internes. Ça peut fragiliser la famille. Ça peut pousser, n'est-ce pas, les uns à s'élever contre les autres. Vous voyez, quand les pères ne comprennent pas, n'est-ce pas, que, en fait, nous, en tant que parents, nous devons témoigner, n'est-ce pas, d'un amour équilibré envers nos enfants, vous voyez, nous allons susciter des guerres internes. Vous voyez et en suivant ces guerres internes-là, à cause, n'est-ce pas, de l'attitude que nous affichons, le fait d'aimer certains enfants plus que les autres, vous voyez un peu, ça va provoquer des, des guerres. Et le diable, n'est-ce pas, la Bible nous dit, bien sûr, que le diable rôde comme un lion ruissant, un, un lion ruissant cherchant qui dévorer. Donc le diable, lui, il ne profite que de telles occasions, n'est-ce pas, pour faire quoi Pour rentrer et de venir s'établir pour, pour installer ou imposer le chaos. Vous voyez Jacob, Jacob, voyez, étant euh, 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 un serviteur d'Elohim, voyez, il a manqué de sagesse à ce niveau. Voyez, la Bible dit qu'il aimait Yosef. Nous parlons, n'est-ce pas, sur, sur, au, 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 au premier abord. Voyez, un père est censé, n'est-ce pas, euh, 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 témoigner, n'est-ce pas, l'amour de manière équitable envers, envers, envers ses enfants. Voyez, mais Joseph, Jacob, voyez un peu. Il n'a même pas manqué, il n'a même pas, vous voyez un peu, il, 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 il a même manifesté ça ouvertement de telle sorte que les autres, n'est-ce pas, se sont rendus compte qu'en fait, mais comment papa peut avoir une telle préférence envers notre petit frère euh, Joseph Vous voyez un peu Même si la Bible nous dit que bien sûr, c'était, il le faisait à cause de l'enfant, il, il, il a eu Joseph, n'est-ce pas, dans sa vieillesse. Vous voyez un peu Il y a certaines choses parfois qui peuvent nous arriver, qui sont indépendamment de notre volonté. Mais nous devons faire attention, vous voyez un peu Parce que si nous ne voyons pas, ces choses-là, voilà, quoi que euh, euh, nous, euh, nous, on ne peut pas automatiquement, n'est-ce pas, être condamnable ou se sentir condamné là-dessus parce que c'est aussi un sentiment, n'est-ce pas, qui peut arriver sans pourtant, n'est-ce pas, qu'on se rend compte. Mais oui, c'est vrai. Mais toutefois, n'est-ce pas, le Seigneur nous donne aussi la capacité d'être vigilant, de pouvoir discerner que hum, nous devons faire attention pour éviter le pire. Vous voyez donc aujourd'hui on voit ces choses, n'est-ce pas, dans des familles où certains enfants, n'est-ce pas, sont négligés, n'est-ce pas, au détriment d'autres. Vous voyez, quand, n'est-ce pas, des parents agissent ainsi, vous voyez, ça crée des sentiments, n'est-ce pas, des jalousies, vous voyez un peu, des rébellions, des révoltes, vous voyez, dans des cœurs. Et ça va créer, ça va susciter quoi, des bagarres, vous voyez, la Bible nous dit que ces frères-là, n'est-ce pas, parlaient à leurs petits frères avec violence, il lui parlait, il lui parlait avec, avec beaucoup, n'est-ce pas, de, 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 de méchanceté, de brutalité. Oui. Et, et, et dans les familles, n'est-ce pas, c'est des choses que nous constatons, n'est-ce pas, comment euh, euh, des, des, des aînés, n'est-ce pas, peuvent parler à leur, à leur, aux plus âgés avec violence, avec beaucoup de, 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 de cœurs fermés, parfois ils frappent. Parfois, ça taloche, parfois, tu vois un peu. Mais tout cela, parfois, les parents viennent parfois, quand euh, un, 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 euh, les aînés, voilà, un enfant aîné, n'est-ce pas, se comporte ainsi. Alors, ce que les parents trouvent à faire, c'est de venir réprimander, c'est de venir, n'est-ce pas, chercher à corriger l'aîné. Pourquoi tu tapes ton petit frère Mais sans pourtant, n'est-ce pas, chercher à comprendre quelles sont les causes, n'est-ce pas, qui suscitent la, la, la violence, n'est-ce pas, dans le cœur, n'est-ce pas, de l'enfant aîné, des enfants aînés. Vous voyez, parce que le plus souvent, parfois, à cause des enfants qui arrivent, n'est-ce pas, après, les, enfants, les parents finissent par négliger ceux qui sont nés avant. Vous voyez, et ça peut aussi être une source aussi, n'est-ce pas, de troubles, de divisions, des combats, des luttes internes dans les familles. Le diable se sert des choses comme cela, n'est-ce pas, pour casser, pour détruire des familles. Vous voyez, et dans la famille de, 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 de Jacob, quoi que c'était un serviteur de Dieu, vous voyez un peu, vous voyez, en se comportant ainsi, vous voyez, il a permis à ce que le diable puisse rentrer dans le cœur de ses enfants, des fils aînés, jusqu'à ce que 
Vous voyez Ils ont même prémédité, n'est-ce pas, la mort de leur frère, de leur frère Joseph. Hein Nul était l'intervention du Seigneur. Vous voyez un peu Ils allaient tuer, n'est-ce pas, leur frère. Parce qu'ils étaient jaloux. Vous voyez Vous voyez Du fait que, n'est-ce pas, le, 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 la Bible nous dit que Jacob, n'est-ce pas, Jacob aimait beaucoup plus Yosef, plus que les autres. Donc vraiment, frères, parents, nous devons faire attention, frères et sœurs. Nous devons, frères, nous devons regarder, n'est-ce pas, comment est-ce que nous gérons nos familles. Comment est-ce que, n'est-ce pas, nous parlons, nous traitons, n'est-ce pas, nos enfants. Vous voyez Il y en a même parfois à, à d'autres enfants à qui on donne des cadeaux les plus euh, 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 coûteux et d'autres on prend des choses euh, aussi minables. Et l'enfant, n'est-ce pas, quand il les regarde dans son cœur, mais quoi qu'il ne réagit pas, mais c'est des choses, n'est-ce pas, qu'il nourrit, qu'il nourrit, qu'il nourrit, qu'il nourrit dans le cœur. Et un jour, ça va exploser. Vous voyez, c'est comme une bombe à retardement. Vous voyez, nous, parents, n'est-ce pas, nous devons faire attention à de tels comportements. Parce que ça fragilise nos familles. Ça fragilise nos familles. Si déjà en interne, n'est-ce pas, les enfants ne sont pas en harmonie, peu importe, peu importe les, les, les efforts que les parents vont consentir, un temps soit peu, ça va créer, ça va créer, n'est-ce pas, un mal-être. Ça va créer du, du, du trouble. Et les parents, n'est-ce pas, à un moment donné, qui regardent et qui voient leurs enfants qui ne s'entendent pas, ce n'est pas... Euh, euh, ce n'est pas de la joie, vous voyez un peu, ça fait mal, ça dérange. Et puis après, au moment donné, on s'est dit, mais ce sont les sorciers, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive Mais parfois, nous-mêmes, nous sommes aussi à l'origine, n'est-ce pas, de beaucoup de choses qui, qui nous arrivent à cause de notre mauvaise gestion, à cause de nos mauvais comportements. Nous devons les rectifier. Alléluia. Et euh, on a parlé de Genèse 37, vous voyez un peu, nous allons encore lire, n'est-ce pas, euh, quelque chose dans les Écritures, vous voyez, dans 1 Jean chapitre, 1 Jean chapitre 2. Voilà, nous allons regarder 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15. Vous voyez Voici aussi l'une des choses qui est aussi à l'origine, n'est-ce pas, des luttes internes dans les familles. L'amour du monde. Vous voyez Regardons dans 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde. La Bible dit, de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Donc ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes là a des choses, n'est-ce pas, qu'il valorise, a des choses qu'il propose, a des choses qu'il exalte, qu qu exalte, a des choses, n'est-ce pas, qu'il conseille aux gens. Le monde dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, est sous la direction, n'est-ce pas, d'un maître qui exerce une forme de tyrannie. Et ce monde-là, n'est-ce pas, est composé, n'est-ce pas, par qui Est dirigé par qui Par le diable. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'est-ce pas, ici, Yahweh nous dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Nous allons comprendre ces choses-là. Frère, toi qui écoutes ce soir, je vous en supplie, frère, c'est vraiment important pour nous. Vous voyez Ça veut dire que si nous ne sommes pas capables de pouvoir discerner, n'est-ce pas, les choses qui sont dans ce monde, comment est-ce que nous allons esquiver, n'est-ce pas, les pièges du diable Il dit ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous voyez, la Bible nous dit que si tu aimes le monde, n'est-ce pas, en fait, tu te franc ou tu te, fais, tu te rends ennemi ou tu te fais ennemi de, de Dieu, de Yahweh. Et l'amour de Dieu n'est pas en toi. Même si tu fréquentes une assemblée, mais le fait que ton cœur, n'est-ce pas, soit attaché, n'est-ce pas, aux choses de ce monde-là, frère, n'est-ce pas, tu es ennemi, n'est-ce pas, de Yahweh. Il dit parce que, verset 16, parce que, tout ce qui est dans le monde, regardez ce, qui est, ce que le monde, n'est-ce pas, tout ce qui est dans le monde aujourd'hui, ce qui est aussi, n'est-ce pas, la cause, n'est-ce pas, des luttes entre royaumes, entre familles, entre individus, même parfois dans les administrations, on voit un peu, les gens, n'est-ce pas, se murmurent, il y a des guerres hein, ainsi. La Bible, parle, la, la Bible dit, la convoitise de la chair, vous voyez, la convoitise de notre chair. On veut tellement satisfaire, n'est-ce pas, au désir de la chair, qu'au bout d'un moment, n'est-ce pas, vous voyez en se comportant ainsi, frère, on finit, n'est-ce pas, par vouloir écraser, par vouloir mépriser les autres. La Bible dit, la convoitise qui émane de quoi De notre chair. Oui, les désirs de la chair. Voilà des choses, n'est-ce pas, qui sont dans le monde. Oui, les désirs de la chair. On est capable, n'est-ce pas, de, 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 de mentir, d'aller faire, d'aller rendre un, un mauvais témoignage, n'est-ce pas hein? à, 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 Aller dire des faussetés à un patron envers son collègue. Pourquoi Parce que tu veux avoir, tu vas être bien vu, tu vas avoir une promotion. Vous voyez, des désirs de la chair. Parce que tu veux beaucoup d'argent. Vous voyez un peu Ces choses-là, frère, 
c'est des choses pas, qui créent des guerres aujourd'hui, n'est-ce pas Même dans les familles, c'est des choses qui existent. Vous voyez les, La convoitise de la chair. À cause de la chair, n'est-ce pas On peut aller pactiser, on peut aller euh, tisser des alliances, n'est-ce pas Pour chercher à venir écraser, à venir dominer. Voilà, il parle de la convoitise de la chair. Et la convoitise des yeux. Et l'orgueil et l'orgueil de la vie. Vous voyez N'est pas du Père, mais est du monde. La Bible dit que quand, n'est-ce pas, tu te livres à la convoitise de la chair, vous voyez, cette motivation-là, ce n'est pas le fruit, n'est-ce pas, qui est produit par le Saint-Esprit. Ouais, tu veux montrer combien de fois tu portes des habits qui coûtent cher, des, des choses qui coûtent cher, et, et, et quand tu es au, 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 autour des autres, n'est-ce pas, rien que par ta façon de marcher, tu, vois, tu les méprises, on peut sentir dans, ton, dans, dans ta façon de faire, n'est-ce pas, de l'arrogance, de l'orgueil, ouais, un peu, c'est des choses qui demandent de la chair, vous voyez, hein? à cause de ta beauté physique, n'est-ce pas, tu veux mépriser les autres, à cause des diplômes que tu as, n'est-ce pas, tu veux parler avec arrogance qu'est-ce que tu es devenu dans ta vie, qu'est-ce que tu fais dans ta vie tu poses des questions dans le but de mépriser les autres, vois un peu, ça c'est la convoitise à la chair vois un peu, parce que tu veux n'est-ce pas, que tu veux attirer l'attention tu veux que tu veux montrer, n'est-ce pas auprès des autres, que tu as euh, que tu es supérieur, vois un peu ça c'est les choses qui émanent de la chair la Bible dit que nous ne sommes rien, nous ne sommes que poussière et d'ailleurs les écritures nous disent, n'est-ce pas qu'as-tu que tu n'es reçu et ce qu'il a reçu venant de Yahweh, pourquoi te glorifier Vous voyez, parfois, il y a des choses que nous avons, nous n'avons rien fait, n'est-ce pas, pour les mériter. Ce n'est que la grâce du Seigneur. Vous voyez un peu, on n'a pas à s'enfler d'orgueil pour vouloir montrer aux gens combien de fois, n'est-ce pas, nous sommes supérieurs, combien de fois nous connaissons plus que X ou Y. Non, ce n'est pas important ces choses-là. Vous voyez un peu, c'est des choses, n'est-ce pas, qui émanent de la chair. Vous voyez, on voit dans les assemblées, n'est-ce pas, où Jésus, Yahushua, est censé être, est censé être présenté, proclamé, vous voyez un peu, la, les compétitions d'habits compétition, n'est-ce pas, des chaussures, des, nouvelles, des vêtements, comment tu dois venir en costume, cravate, la, la, la dernière voiture, ou un peu tous ces bling bling bling. Quoi que, n'est-ce pas, ce n'est pas, avoir ces choses, ce n'est pas un péché, mais attention, nous devons examiner l'état de nos cœurs. Si dans ton cœur, n'est-ce pas, ta façon de faire, n'est-ce pas, te pousse maintenant à vouloir mépriser ton prochain, frère, ça tombe déjà vers le péché. C'est des choses, n'est-ce pas, qui émanent de la chair. Oui, la Bible parle de la convoitise de la chair. Oui, s'il te plaît, frère, si tu peux remettre le passage sur l'écran, oui, un peu. Oui, la chair. Oui, voici les choses qui sont dans ce monde. À cause de la chair, n'est-ce pas, vous voyez un peu, euh, 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 on, on peut se compromettre. À cause, n'est-ce pas, de vouloir satisfaire, n'est-ce pas, au désir de la chair, vous voyez un peu, les gens se prostituent, les gens peuvent même tuer, les gens mentent. Vous voyez, la chair, l'orgueil de la vie, la chair. Oui, et, et ensuite la Bible dit, la, et la convoitise des yeux, c'est que nos yeux voient, voient c'est que nos yeux regardent, c'est que nos yeux observent, la convoitise des yeux. Vous voyez, aujourd'hui, n'est-ce pas, si nos yeux ne sont pas disciplinés, frère, nous allons poser des actes parfois qui ne sont pas nécessaires pour nous. La Bible dit que tout m'est tout permis, mais tout n'est pas utile. Vous voyez, quand nos yeux ont vu des choses, vous voyez, la Bible dit, regardez, dans le jardin de Dédan, Genèse chapitre 3, la Bible dit quoi Et Ève vit que l'arbre était beau à voir. Vous voyez La convoitise des yeux. Vous voyez Regardons un peu Genèse chapitre 3. Nous allons lire quelque chose. Voilà, pendant que je parle là, l'Esprit du Seigneur est en train de me, euh, me mettre une pensée. Vous voyez La convoitise des yeux. Vous voyez Les choses, n'est-ce pas, que le monde dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, nous, 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 nous enseigne. Les choses, que, les choses que le monde, n'est-ce pas, nous propose. Et ça divise les familles. Ça crée des luttes. Vous voyez un peu La convoitise des yeux. Tu vois que ton frère a quelque chose, n'est-ce pas, qui est beau, mais que toi, que tu, que toi tu n'as pas, tu vas commencer à convoiter, à envier. Et le fait de l'envier, n'est-ce pas, ça va créer en toi, n'est-ce pas, un sentiment de quoi De haine. Et c'est les choses, n'est-ce pas, qui amènent quoi Les murmures, les calomnies, parfois même jusqu'au meurtre. Vous voyez Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Vous voyez, la Bible dit, « Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux, des champs, que Yahweh Elohim avait fait. » Et il dit à la femme, « Regardez le diable. » Vous voyez, le serpent ici symbolise le diable. Et il dit à la femme, « Sûrement, Elohim a dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas, mais Elohim sait, 
que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. Regardons le verset 6, regardez bien, regardez bien frère, la Bible dit, et la femme vit, il a vu la convoitise des yeux, vit que l'arbre était bon pour la nourriture et qu'il qu était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Voyez un peu, la Bible dit que les, la, dès que l'ennemi va venir susciter quelque chose dans le cœur de la femme et la femme par les yeux, donc après avoir été ensemencé, son cœur avait, avait été ensemencé par les paroles du diable, n'est-ce pas Bien sûr, qui était, qui, 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 qui était représenté par le serpent, voyez un peu. La Bible dit que quand la femme va regarder, quand il va voir, il va convoiter, n'est-ce pas, le fruit de l'arbre dont le Seigneur leur avait dit, vous ne toucherez pas. Vous voyez, donc la convoitise des yeux. Vous voyez, désirer, n'est-ce pas, ce que ton frère a, alors que ce n'est pas, le Seigneur ne t'a pas permis, n'est-ce pas, de pouvoir aussi avoir la même chose. Vous voyez, euh, 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 ça nous rappelle, n'est-ce pas, l'histoire d'Abel et Caïn. Vous voyez, la Bible nous dit que à, 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 à Abel va offrir, n'est-ce pas, un sacrifice qui sera agréable au Seigneur. Et Caïn, n'est-ce pas, son sacrifice sera rejeté. Vous voyez, et Caïn, voyant que le, le sacrifice, n'est-ce pas, son sacrifice avait été rejeté par le Seigneur, un peu, au lieu d'aller vers le Seigneur pour demander comment est-ce qu'il fallait faire pour plaire au Seigneur, alors il va nourrir la haine jusqu'à tuer son frère. Vous voyez, la convoitise des yeux. Vous voyez, c'est des choses qui créent des guerres. Des guerres. Le frère amène le bulletin, là où il a eu 12, mais toi tu en as eu 9. Ça crée dans ton cœur des blessures. Et tu vas commencer à lire ton frère. Parce que tes yeux ont vu que ton frère ou ta soeur a beaucoup plus de potentiel que toi. Voyez un peu, si on n'arrive pas à gérer ces choses-là, frère, ce seraient des sources, n'est-ce pas, des divisions ou des luttes internes. Le diable va passer par là, n'est-ce pas, pour détruire nos familles. Oui, et Ève, vous voyez un peu, elle a, elle a, elle a été victime, n'est-ce pas, de, de cette chose-là. Voilà pourquoi le Seigneur nous enseigne tout à l'heure que les choses qui sont dans ce monde, la convoitise de la chair, qu'on a développée tout à l'heure là, et la convoitise des yeux. Donc, c'est que nos yeux regardent la frère. C'est que tes yeux regardent. Qu'est-ce que ça produit dans ton cœur oui, Il y en a même, n'est-ce pas, qui convoitent, n'est-ce pas, les maris de leurs sœurs ou les femmes, n'est-ce pas, de leurs frères. Vous voyez, on vit dans un monde, n'est-ce pas, de, un monde perdu, un monde malade, à cause de la convoitise des yeux. Voilà, n'est-ce pas, ce que le monde nous propose. Vous voyez, et combien de chrétiens, n'est-ce pas, sont, sont affectés, infectés, n'est-ce pas, par ces choses. Vous voyez, la convoitise des yeux. Il n'y a pas de discipline. Vous voyez, tous nos yeux là, nous devons les discipliner. Nous devons discipliner nos yeux. Vous voyez nous devons les discipliner lorsque nos yeux regardent des choses qui ne sont pas propres, n'est-ce pas Nous devons détourner nos yeux, n'est-ce pas, des choses impures. Pourquoi De peur, n'est-ce pas, qu'au travers de nos yeux, que le diable arrive à nous, à, à, à s'aimer des choses dans nos cœurs qui vont produire quoi La mort. Nous devons discipliner. Et lorsqu'on n'a pas veillé et qu'on se rend compte qu'en fait dans nos cœurs, il y a déjà des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas propres à la volonté du Seigneur, nous devons prier le Seigneur, prier. Seigneur, ôte, enlève cela dans mon cœur, enlève. Enlève, je ne veux pas haïr mon frère, je ne veux pas qu'il y ait des rivalités, des compétitions entre mon frère et moi, entre ma soeur et moi. Nous devons prier. Voilà, Yeshua seul est capable de pouvoir nous préserver de ces choses. Ouais, un peu. Aucune religion, même pas des impositions de même, ou bien des, des, des doctrines, ou des potions soi-disant magiques qu'on va te donner, n'est-ce pas, chez un charlatan, ou bien chez un, so, 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 chez un soi-disant, n'est-ce pas, bishop, ouais, un peu, ou prophète des nations. Non, tu pourras boire, n'est-ce pas, les, les eaux salées ou l'eau bénite, frère, ça ne pourra pas transformer ton cœur. Le seul qui peut le faire, c'est Yeshua, Amashia. Voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas, venez à moi, je vous donnerai du, du, du repos, n'est-ce pas On a besoin, n'est-ce pas, de rentrer dans le repos du Seigneur, parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, le monde, le, le monde nous avilie, le diable, n'est-ce pas, nous maltraite. Voyez, il nous impose une tyrannie, il nous impose une domination. Voyez, la convoitise des yeux. Voilà les choses que le monde nous propose. Vous voyez Frère, on va continuer, s'il vous plaît. Euh, si vous pouvez mettre euh, le passage de 1 Jean 2, 1 Jean chapitre 2. Voilà. Vous voyez, la convoitise des yeux. Voilà. 1 Jean chapitre 2. Voilà, nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour sa parole. Je crois que ce soir, euh, le Seigneur euh, nous fait du bien. Et le Seigneur veut bâtir les familles. Voilà. Voilà, nous sommes au, au, au verset, euh, je crois, au verset 17. Voilà, 1 Jean chapitre 2. Voilà. Non, nous allons, nous allons voilà, voilà, euh, au verset 17. Voilà, non, verset 16. Verset 16. 
Voilà, il dit. Voilà. Parce que ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Vous voyez un peu, on a parlé de la convoitise des yeux. On a vu, n'est-ce pas, comment Ève a été séduite. La Bible dit qu'elle a vu que l'arbre était agréable à voir. Mais, et, et pourtant, Ève, n'est-ce pas, était dans le jardin et certainement, elle voyait la, la, le fruit de cet arbre-là depuis. Mais après, n'est-ce pas, sa discussion avec le diable, il y a quelque chose qui est né. Donc le diable, n'est-ce pas, va parfois créer des opportunités, n'est-ce pas, pour ensemencer nos cœurs. Vous voyez, par rapport à ce que nos yeux ont vu. Ah, pourquoi, frère, on a besoin réellement, n'est-ce pas, de rester sur la parole, de toujours veiller, n'est-ce pas, si les actes que nous posons, si nos pensées sont encore influencées par la parole du Seigneur, ou bien, n'est-ce pas, il y a déjà l'ennemi qui a commencé à nous troubler. Vous voyez, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Vous voyez, l'orgueil. Vous voyez, les orgueilleux. Pourquoi Parce qu'en en fait, ils ont certains biens, ils ont certains certains confort, n'est-ce pas, euh, de la vie. Vous voyez, ils méprisent les gens. Il parle les gens avec euh, mépris, avec arrogance. Vous voyez un peu L'orgueil de la vie, l'orgueil de cette vie-là. Vous voyez combien de fois, combien de gens sont orgueilleux Combien de chrétiens sont orgueilleux Vous voyez L'orgueil de la vie. Vous voyez, voici, n'est-ce pas, les choses que le monde nous propose. Hein les gens qui sont les, les fanfarons, vous voyez Des vantards, vous voyez des, des orgueilleux, des personnes qui sont imbues, n'est-ce pas, d'elles-mêmes. Vous voyez, ça, ça là, c'est le monde Vous voyez, il y a des gens, n'est-ce pas, qui acceptent même à ce que d'autres personnes se prosternent devant elles. Vous voyez, c'est compliqué. Les gens qui se prosternent devant des, 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 des hommes comme eux, vous voyez, c'est compliqué. Pourquoi Mais à cause de l'orgueil. Soit disant parce qu'on a un certain pouvoir, on a un certain bien. Vous savez, aujourd'hui, on, on, on vit dans un monde où l'argent peut tout acheter. Hein? Bien sûr, hein? quand je dis tout, mais pas la vie éternelle. L'argent n'achètera jamais la vie éternelle. Tu peux avoir autant d'argent que, que tu as, mais si tu demeures dans le péché et que tu n'as pas Yeshua dans ta vie comme Seigneur Sauveur, si tu meurs, tu vas passer ton éternité dans un lac de feu en enfer. Peu importe le titre que tu portes. Voilà, si tu trompes ta femme, même si tu es diacre, pasteur ou quoi, tu es dans l'adultère, si tu meurs, tu vas en enfer. Vous voyez, ça c'est de l'orgueil. Vous voyez, la, et la Bible dit que les orgueilleux, les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des, des cieux. La Bible dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Oui, ça, c'est le monde, n'est-ce pas Les choses que le monde nous propose. Et la Bible dit que, en fait, vous voyez un peu, et tous ceux qui manifestent, n'est-ce pas, ces fruits-là, n'est-ce pas, ne, ne sont pas en accord avec le Seigneur. Donc, l'amour du Seigneur n'est pas, pas en eux. Donc, et si l'amour du Seigneur n'est pas en eux, n'est-ce pas, c'est littéralement, n'est-ce pas, l'amour de l'autre, n'est-ce pas, qui influence leur vie, l'amour du diable. Vous voyez, donc, l'amour du monde, n'est-ce pas, crée aussi des divisions dans les familles. À cause des, des points qu'on a énumérés tout à l'heure, là, là, la convoitise de la soeur, la convoitise des yeux, ainsi de suite, ça crée, ça fragilise des familles, ça fragilise. Vous voyez, les autres qui veulent, les, 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 les uns qui veulent dominer sur les autres, ainsi de suite, frère, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ça. Vous voyez, nous sommes une famille, n'est-ce pas, nous devons nous aimer, vous voyez un peu, les uns les autres, selon la volonté, selon la parole du Seigneur. Chacun doit accepter, n'est-ce pas, d'aimer son prochain, d'aimer son frère. Vous voyez, on va lire le passage de Marc au chapitre 3, à partir du verset 20. Évangile de Marc au chapitre 3, à partir du verset 20. On va lire le verset 25. Marc chapitre 3, verset 25. Voilà, Marc, évangile de Marc, voilà, chapitre 3, verset 25. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Alors donc, comprenons, frère. Si on a énuméré ces points-là, n'est-ce pas, c'est pour montrer, le Seigneur veut nous montrer, regarde un peu l'état de ta maison, regarde un peu l'état de nos familles. Nos familles sont-elles divisées Alors voici certains points, n'est-ce pas, que le Seigneur aujourd'hui met en évidence, afin de nous amener, n'est-ce pas, afin de nous aider à prier, de prier de manière efficace, pour que le Seigneur, n'est-ce pas, vienne restaurer nos familles qui sont détruites, qui sont divisées, où il y a des guerres, des conflits internes, des luttes internes. Vous voyez on a commencé, n'est-ce pas, par psaume 127. Si le Seigneur ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bâtir sans Yeshua, c'est déjà, n'est-ce pas, préparer un échec déjà en avance. Vous voyez On a prié, n'est-ce pas, le passage de Genèse 37. Comment Jacob a aimé Joseph plus que les autres. Et à partir de là, n'est-ce pas, ça a créé des divisions en interne. Vous voyez, les parents qui ne savent pas, qui ne savent pas, qui ne, sont pas, qui, qui ne savent pas mettre l'équilibre dans les relations qu'ils ont avec leurs enfants. Voilà, qui ont des, pré, qui ont des préférences. Ça détruit. Et on a lu aussi tout à l'heure, n'est-ce pas, le passage de 1 Jean chapitre 2. 
à partir du verset 15, l'amour du monde. Et le monde, la Bible dit que et ce qui est dans le monde, ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. N'est-ce pas Vous savez, ce sont ces choses-là. Lorsque ces choses-là, n'est-ce pas, sont, en, sont dans les gens, n'est-ce pas, ou, sont, ou rentrent dans des familles, ça va forcément, n'est-ce pas, créer des divisions, ça va créer des troubles. Parce que les, une personne qui se sent méprisée, une personne qui se sent offensée, vexée, ou un peu, forcément dans son cœur, il, il y a des blessures qui vont surgir, qui vont naître. Et quand il y a un cœur est blessé, ou un peu, c'est des choses qui donnent facilement accès à l'ennemi, au diable, pour venir travailler. Alors voilà pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur nous, nous exhorte à faire attention, n'est-ce pas, à veiller. Vous voyez que si déjà dans nos familles, n'est-ce pas, il y a des divisions, alors, frère, ne te pose plus des questions. Le diable est déjà rentré, il est déjà en train d'opérer, il, il est déjà en train de faire son travail. Vous voyez un peu, il n'y a qu'à revenir, n'est-ce pas, en, en la parole à Yoshua, vous voyez un peu, pour que le diable davantage, n'est-ce pas, lâche nos familles et, et, et instaurer, n'est-ce pas, le règne du Seigneur. Vous voyez Donc, et nous allons encore lire Luc au chapitre 14 à partir du verset 7, n'est-ce pas, un autre point aussi, qui est aussi qui peut aussi être, n'est-ce pas, euh, la cause, n'est-ce pas, des conflits ou d'un conflit, n'est-ce pas, dans, euh, dans une famille. Luc chapitre, euh, Luc au chapitre, euh, voilà, j'ai dit Luc 14, à partir du verset 7, voilà, la Bible dit, la Bible dit, mais il disait aux invités une parabole en remarquant comment il choisissait les premières places. Regardez bien. La Bible dit que Yeshua, Jésus-Christ va prendre une parabole pour s'adresser aux invités. C'est vrai qu'ici, n'est-ce pas, la pensée, n'est-ce pas, est d'abord focalisée sur le royaume. Mais au travers de cette parabole-là, il y a aussi un enseignement que le Seigneur peut sortir, qui va nous interpeller par rapport à la façon dont nous nous comportons dans nos familles. Vous savez, le Seigneur sait pourquoi il permet à ce qu'il y ait des aînés, il y ait des petits frères, il y ait des grands et des petits. Ouais, et un grand, n'est-ce pas, a une place que le Seigneur a voulu, n'est-ce pas, qu'il puisse avoir. Et le petit aussi a sa place aussi. Mais le plus souvent, n'est-ce pas, c'est des choses qui sont déplacées, qui sont, n'est-ce pas, renversées dans nos familles à cause de quoi À cause de l'argent. À cause de quoi, n'est-ce pas À cause aujourd'hui, n'est-ce pas, des choses aujourd'hui que le monde met en valeur. Lorsque tu as ces choses-là, on te prend pour le grand, même si tu es le petit. Et c'est des choses, n'est-ce pas, qui amènent des divisions. Et Yeshua va dire ceci, il dit, mais il disait aux invités une parabole en remarquant, Comment ils choisissaient les premières places Donc tout le monde voulait être à la première place. Personne ne voulait être dehors. Et personne ne voulait être derrière autant pour moi. Vous voyez un peu Et il leur dit, quand tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place à table, de peur qu'un plus considéreux que toi n'ait été invité par lui. Et que celui qui vous aurait invité, toi et lui, ne vienne te dire, donne ta place à celui-ci. Et alors, tu commenceras et alors, tu commenceras avec honte à aller occuper la dernière place. Vous voyez Il dit, mais quand tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que quand viendra celui qui t'a invité, il te dise, monte mon ami plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque sera élevé, car quiconque sera abaissé, car quiconque s'élève sera abaissé, voilà, et quiconque s'abaisse sera élevé. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez voir qu'à cause de l'argent, ou à cause des diplômes, ou à cause de certains privilèges que beaucoup ont, vous voyez, le droit d'aîné c'est parfois bafoué. On considère le petit frère parce qu'il a de l'argent plus que le grand frère, comme le grand frère n'en a pas. Vous voyez, c'est des choses qui créent des divisions, qui créent, n'est-ce pas, qui, qui amènent, n'est-ce pas, des séparations, des troubles dans les familles. Parce que lorsque les nés, n'est-ce pas, voient une telle injustice qui s'impose dans la famille, parce que lui n'a rien, il va se sentir inutile, il va se sentir, n'est-ce pas, méprisé. Et dans son cœur, même s'il ne dit rien, il en souffre, vous voyez Et cette souffrance-là, si elle n'est pas canalisée, si le Seigneur ne vient pas l'aider à pardonner, le diable va se, va se saisir de ça, ou un peu, pour commencer à poser des actes, ou encore, n'est-ce pas, manifester même de la jalousie, vous voyez un peu ou même parfois, euh, c'est là où naissent, n'est-ce pas, beaucoup de choses comme la sorcellerie. Vous voyez un peu Pourquoi Parce qu'en fait, la place qui lui revient, n'est-ce pas, on l'a complètement détourné cette place-là. Pourquoi Parce qu'il n'a pas. Vous voyez, nous ne devons pas considérer les gens en fonction de ce qu'ils ont. Non. C'est ce que le monde nous enseigne. Mais nous, en tant qu'enfants du Seigneur, n'est-ce pas, nous devons remettre, n'est-ce pas, les fondements posés par le Seigneur, n'est-ce pas, en place dans nos familles, dans nos vies. Vous voyez Reconnaître le droit de naissance. 
accepter, n'est-ce pas, de respecter, n'est-ce pas, l'aîné. Respecter l'aîné ne veut pas dire qu'on ne peut pas le recadrer lorsqu'il s'est méconduit. Non, bien sûr, on le recadre avec beaucoup de, avec beaucoup, avec beaucoup de politesse. Vous voyez un peu alors, mais aujourd'hui, vous allez voir, parce que les, les, gens sont, les, gens sont, les, gens sont, les gens ne sont pas considérés parce que parfois, il n'y a pas d'emploi, parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que, en fait, tu n'as pas, pas réussi, n'est-ce pas, euh, dans ta vie. Ça veut dire que quand tu dis réussi, sur le plan social, tu n'as pas, pas d'emploi, tu, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de salaire, on ne te considère pas. Vous voyez, on te parle avec mépris. Parfois, même tu es la dernière personne à être informée lorsqu'il y a des choses, n'est-ce pas, qui se passent dans des familles. Vous voyez, mais ça, là, ça détruit des familles. Vous voyez, ça détruit des familles. Et ça pousse parfois des aînés à haïr leurs petits frères, parfois qui ne sont pas, à, qui ne sont pour rien. Vous voyez un peu Ce n'est que les conséquences de la mauvaise gestion des parents. Parfois aussi, des jeunes frères aussi, n'est-ce pas, qui sont imbus d'eux-mêmes, qui sont très orgueilleux, mais qui méprisent leurs leur grands frères, leurs aînés. Pourquoi Parce qu'ils leur donnent de l'argent, ainsi de suite. Vous voyez un peu Mais ça, ce n'est pas bien. Vous voyez Ça crée des divisions. C'est des choses que nous devons régler. C'est des choses, n'est-ce pas, que nous, devons, que nous ne devons pas accepter. Lorsque dans ton cœur, n'est-ce pas, il y a déjà eu la prétention de penser que tu es au-dessus, n'est-ce pas, de ton grand frère, tu es déjà en train de te poser à l'ordre établi par le Seigneur. À chaque jeune frère, chaque jeune sœur qui résiste, qui refuse de se soumettre à, à, à l'aîné, tu ne te poses pas un homme. C'est un, une règle, c'est un ordre que le Seigneur établit. Donc quand tu te comportes ainsi, mais tu te poses à Yahweh. Et la Bible dit que quiconque se pose à, à Yahweh, n'est-ce pas, portera, n'est-ce pas, la peine, n'est-ce pas, de son péché. Vous voyez On va assumer les conséquences de, nos, de, 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 de notre désobéissance. Vous voyez Donc ça crée des luttes. Vous voyez et, et, et ici, Yeshua nous dit, il était étonné de voir comment tout le monde, n'est-ce pas, voulait occuper les premières places. Mais regardez combien de personnes, n'est-ce pas, veulent être des, des chefs dans les familles. Ils veulent diriger les familles. Vous voyez Il y en a parfois qui font semblant, qui font exprès de ne jamais venir, lorsqu'il y a une situation, de ne jamais venir vite. Ils veulent toujours arriver en retard. Oui, parce qu'ils savent que euh, sans leur présence, rien ne peut se décanter. Parce que c'est lui qui a un peu de moyens. Ouais, un peu. Donc, il, il, va toujours, il va toujours se la pousser, il va toujours se donner, prendre du retard pour que tout le monde constate que lui, quand il est arrivé, il y a des choses qui ont bougé. Ouais, un peu. Ça, c'est de l'orgueil, ça. Ça, là, ça ne sert à rien. Si le Seigneur t'a donné un peu, cela ne doit pas t'amener, n'est-ce pas, à mépriser les autres. Non. Ça va créer ta ruine. Aujourd'hui, tu peux avoir, mais demain, tu peux te retrouver sans rien. Et ton frère qui n'avait rien, hier, peut aussi se retrouver un jour avec quelque chose. Et tu auras besoin de lui. Vous voyez un peu La Bible nous dit, qu'est-ce que tu homme C'est qu'un jour, c'est que le lendemain peut enfanter. Personne ne sait. Personne. On a vu des personnes, n'est-ce pas, qui ont eu euh, la gloire, qui ont eu autant de biens, qui se sont retrouvés du jour au lendemain, plus, sans, sans rien. Sans rien. Ils avaient tout perdu. Tout perdu. Vous voyez un peu Où est leur orgueil où, est leur, où sont les honneurs qu'ils avaient où, étaient, où, 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 où est passée la grosse tête qu'ils qui, qu avaient parce qu'ils avaient un peu de moyens Tout a disparu en un laps de temps. Vous voyez un peu Le Seigneur, la Bible nous dit que c'est Yahweh qui élève et c'est Yahweh qui abaisse. Vous voyez Donc la prétention n'est pas bien. Si tu es prétentieux dans ton cœur, il faut prier, demander le secours du Seigneur. N'est pas toujours chercher à être au-dessus des autres. N'est pas toujours chercher à occuper les premières places. Quand même tu sais... Que, en fait, il y a des aînés, il y a des personnes, n'est-ce pas, qui sont là avant toi. Un minimum de respect, un peu, un peu, un peu d'humilité. Voyez un peu. On, on vit dans un monde où les gens ne sont pas reconnaissants. Quelqu'un qui t'a formé au travail, voyez un peu, parce que euh, toi, tu as eu, par exemple, la, la grâce d'avoir la faveur euh, d'être en accord, en bonne relation avec le, 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 ton, ton supérieur. Alors, tu parles mal de celui qui t'a formé. Tu veux le casser. Tu veux même, n'est-ce pas, qu'on qu 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 le renvoie du travail. Vois un peu des comportements comme ça là, mais ce n'est pas bien. Tu le fais parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, tu le vends, tu le vends en poupe. Oui, il y a des choses, n'est-ce pas, qui tournent en ta faveur. Mais comprends une chose, qu'un jour, ça peut se retourner contre toi. Et comment est-ce que tu feras Vois un peu, ce pas, ça ne sert à rien ces choses-là. Vous voyez, c'est les cœurs malades qui agissent ainsi. Nous devons apprendre à nous aimer, nous devons apprendre à nous encourager, nous devons, nous devons apprendre à nous soutenir les uns les autres, à comprendre qu'en fait, lorsque je suis fort, ça, doit me, ça ne doit pas me permettre de vouloir écraser les autres, mais plutôt, n'est-ce pas, d'aider, de tout faire afin que l'autre aussi, n'est-ce pas, soit fort comme moi et qu'ensemble on avance. Or, le monde nous propose beaucoup plus la domination. Il faut écraser. On veut régner. Les gens qui vont tisser des alliances, n'est-ce pas, avec le diable parce qu'ils veulent dominer, ils veulent écraser les autres, mais ce n'est pas bien. Vous voyez ça, ce n'est pas bien. 
Il ne faut pas chercher, n'est-ce pas, à prendre la place de ton aîné. Tu n'es pas l'aîné. Le Seigneur a voulu assez que tu sois le, 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 le plus jeune. C'est la place que le Seigneur t'a donnée. Bénis le Seigneur pour cette place-là. Et il sait le pourquoi. Et respecte ton aîné comme ton aîné. Et que l'aîné le, 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 aussi respecte le grand frère. Que l'aîné aussi ne jalouse pas le grand frère parce que le Seigneur l'a béni. Vous voyez un peu Non. Vous voyez que l'aîné ne jalouse pas le petit frère autant pour moi parce que le Seigneur a béni le petit frère. Non. Vous voyez un peu alors qu'il encourage le petit frère et que le petit respecte le, le grand frère. Vous voyez un peu C'est ça là, lorsque cet équilibre-là est respecté, vous allez voir que de moins en moins, n'est-ce pas, il y aura des conflits. Même lorsque celui qui n'a pas veut se sentir irrité, mais le fait que toi tu as, n'est-ce pas, tu le ramènes à sa place. Vous voyez un peu Tu le ramènes à sa place, tu dis non, tu es le grand. Vous voyez un peu Quelque part, ça va réjouir son cœur. Vous voyez un peu, ça, va lui donner un peu, ça va lui donner un peu de la force et ça va stabiliser la famille. On en a besoin. Alors, on va, on va encore parler de quelque chose avant, avant qu'on qu 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 s'arrête par rapport à, au partage de ce soir. Juge chapitre 9 à partir du verset 22. Juge 9 verset 22. Voilà aussi, n'est-ce pas, quelque chose qui peut être source de conflit dans des familles. Dans Juge chapitre 9, regardons bien l'histoire. À partir du verset 22. Alors, pour ceux qui font, n'est-ce pas, la lecture des Écritures, à la maison, vous allez lire, n'est-ce pas, euh, à, à, à partir, euh, Jésus chapitre 9, à partir du premier verset, voilà, pour avoir le contexte. Mais nous, pour gagner en temps, on va lire à partir du verset 22. La Bible dit, Abimelech avait, Abimelech gouverna sur Israël durant trois ans. Alors, Elohim envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les seigneurs de Sichem. Et les seigneurs de Sichem furent infidèles à Abimelech, afin que la violence faite aux 70 fils de, de Yerubahal viennent et que leur sang retombe sur Abimelech, leur frère, qui les avait tués sur les seigneurs des de, de Sichem, qui avaient fortifié ses mains pour tuer ses frères. Vous voyez un peu Donc la Bible nous dit que pour que Abimelech soit roi, alors il va fomenter un coup pour tuer 70 de ses frères qui était fils aussi, n'est-ce pas, de son père Jérubahal. Donc, il va user, n'est-ce pas, de meurtre. Et à cause de cela, bien sûr qu'il va régner, il, 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 il a été établi roi, n'est-ce pas, bien sûr, en, en empruntant, n'est-ce pas, des voies euh, qui ne sont pas correctes devant le Seigneur, il a été établi roi. Mais la Bible dit que le Seigneur va permettre à ce qu'un mauvais esprit s'introduit entre lui et le peuple. Et ça va créer quoi Des divisions en interne. Vous voyez Donc, aujourd'hui, la cause aussi des divisions, des luttes internes dans les familles peuvent aussi être quoi Ça veut dire des actes que nous posons. Ça veut dire que toi, homme, lorsque tu vas tromper ta femme, l'adultère, et tu, tu crées, tu as une autre relation au mariage, vous voyez un peu Et à base de cette relation-là, un enfant vient au monde, vous voyez un peu Ça peut créer, ça peut être source de quoi Des divisions vous voyez, beaucoup ne comprennent pas ces choses. Le diable peut rentrer pour venir s'aimer le trouble. Abimelech avait cru qu'en tuant ses frères et en étant roi, vous voyez, le fait que ses frères, n'est-ce pas, n'étaient plus là, tout cela, bon, allait, ça allait éloigner euh, euh, le trouble, les difficultés. Mais non, mais il a tué ses frères, mais il a oublié qu'au ciel là-bas, il y a quelqu'un qui nous voit. Vous voyez un peu Et il rendra à chacun de nous, n'est-ce pas, selon les œuvres, selon nos œuvres. Oui, Abimelech, vous voyez un peu, la Bible dit que Elohim va envoyer un mauvais esprit entre Abimelech, n'est-ce pas, et le peuple. Et ça va créer quoi Des divisions. Donc toi aussi qui vas voir, à chaque fois que tu vas voir des gangas, à chaque fois que tu vas faire des alliances avec des gangas, que tu amènes, n'est-ce pas, le nom de tes enfants, soit disant les protéger, tu vas tisser une alliance avec le diable. Et à, bas, à base de là, n'est-ce pas, le diable peut rentrer dans ta famille, n'est-ce pas, pour s'aimer des troubles. La Bible nous demande, n'est-ce pas, de ne pas consulter les devins, de ne pas aller vers les gangas, de ne pas aller vers les charlatans. Vous voyez un peu De ne pas aller faire des initiations, des djembés, des boutiques, des mûris, de ne pas faire ces choses. Parce qu'en faisant ces choses dans l'esprit, nous tissons des, des pactes avec des esprits. Et quand ces esprits-là viennent, n'est-ce pas, s'installer dans nos familles, ça crée des divisions, ça rend les enfants rebelles, ça bouche, n'est-ce pas, l'intelligence des enfants, ça les rend, n'est-ce pas, arrogants, violents. Vous voyez un peu Les enfants deviennent incontrôlables. Vous voyez, les enfants se livrent à la débauche. Les enfants, n'est-ce pas, qui, qui, qui sont prêts à tabasser, injurier leurs parents, leurs enfants. Ouais, pourquoi Parce que, frère, parfois on ne se rend pas compte que c'est nous-mêmes qui sommes la cause. Pourquoi Parce que nous sommes allés chercher le feu étranger dehors. Ouais, on a posé des actes qui ne sont pas bien. Abimelech, lui, il a tué ses, ses frères pour régner. Mais nous, n'est-ce pas, 
on peut, on peut ne pas tuer physiquement, ou un peu, mais on peut aller chercher un feu étranger dehors. Oui, voilà, ça aussi, n'est-ce pas, c'est des choses qui sont aussi des causes des luttes internes, les alliances que les parents tissent. Oui, des alliances. Tu es marié, tu vas tisser une autre alliance dehors avec un homme ou avec une femme. Tu pourras tromper ton mari, tu pourras tromper ta femme pendant un temps, mais il arrivera toujours un jour où la lumière finit toujours par jaillir, où le Seigneur fait toujours ressortir tout ce qui est dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est juste pour un temps. La vérité finit toujours par jaillir, peu importe. Et même si tu échappes aux hommes, mais tu n'échapperas jamais à Yahweh. Jamais du tout. Tu es dans l'adultère, tu ne dis pas la vérité, tu ne te repens pas des, 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 actes, des actes que tu poses. Un jour, tu tomberas devant le Seigneur. La Bible nous dit, si, un homme, si les hommes sont contre toi, Yahweh et Elohim peuvent, peuvent plaider ta, ta cause. Mais si Yahweh s'élève contre toi, qui intercédera pour toi Vous voyez, c'est des choses, n'est-ce pas, qui sont aussi des sources, des causes, des divisions dans des familles. Ça blesse les cœurs. Vous voyez, une femme qui se sent euh, trahie par son mari, elle est blessée. Un homme qui se sent trahi par sa femme est blessé. Vous voyez, ça, ce n'est pas, pas correct. Quand on, est, quand on est bien portant, n'est-ce pas, quand on craint le Seigneur, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Et lorsque nous les avons pratiquées, lorsque nous avons fait ces choses-là, le Seigneur ne nous condamne pas, alors repentons-nous, revenons à Yeshua. Bâti, bâ, laissons Yeshua bâtir nos vies. Laissons la parole du Seigneur, n'est-ce pas, être au centre de nos vies. Et nous allons comprendre qu'avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Vous voyez, allez tisser des alliances, n'est-ce pas, avec les marabouts, allez faire des, des initiations. Parce qu'on va te faire rentrer, n'est-ce pas, dans un monde, soi-disant, un monde astral où tu vas, tu vas parler avec des esprits. Vous voyez, ces esprits-là, ce sont des démons. Ce sont des démons. Vous voyez, il n'y a qu'à regarder, n'est-ce pas, l'état de nos familles. Hein, comment il y a des morts, les morts précoces, des morts subites. Comment les gens, n'est-ce pas, croupissent dans des maladies, sous le joug des maladies. Vous voyez, des gens qui sont troublés, les nuits qui ne dorment pas, ils sont toujours visités par, par des esprits, par des serpents, par des totems. Des gens qui vont faire des alliances, n'est-ce pas, avec les, les esprits de forêt. Ou un peu, qui finissent par les posséder et détruire des vies. Vous voyez, les alliances comme ça, la frère, nous devons faire attention. Les gens qui vont voir des prophètes, n'est-ce pas, qui leur donnent, n'est-ce pas, euh, euh, les cadenas, qui leur donnent des assiettes, n'est-ce pas, pour les soi-disant des actions prophétiques. Tout cela, n'est-ce pas, c'est de la manipulation. C'est les choses, n'est-ce pas, qui nous mettent en contact, n'est-ce pas, avec le, les démons. Vous voyez Et quand on agit ainsi, n'est-ce pas, le Seigneur permet à ce que le diable... N'est-ce pas, nous trouble. Pourquoi Parce que nous sommes allés tisser, nous nous sommes rapprochés de l'ennemi. Et l'ennemi, comme il ne vit que par, que par le péché, et quand il reconnaît qu'en nous il y a le péché, il vient, faire, il vient troubler, il vient s'aimer les troubles. Frère, euh, voilà ce que le Seigneur a mis ce soir, n'est-ce pas, dans mon cœur. Le Seigneur veut restaurer les familles. Le Seigneur, veut, le Seigneur voit combien de fois, n'est-ce pas, les familles sont fatiguées. Les gens sont fatigués, les gens ne comprennent pas. Il y en a même qui pensent que se suicider, c'est la solution. Non, ce n'est pas la solution. Si tu te suicides, tu as précipité ta mort. Ça veut dire que tu corriges le Seigneur. Le fait de t'avoir accordé le souffle de vie, tu dis au Seigneur, non, c est, c est, c est, tu ne mérites pas. Tu te suicides, tu, tu vas en enfer. C'est un péché le suicide. Voilà, il y, a, il, y a, il y a un esprit de suicide qui anime beaucoup les gens dans ces temps de la fin. Pourquoi Les gens sont déçus, les gens sont blessés, les gens se sentent euh, 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 négligés, méprisés, vous voyez Les gens se sentent euh, inconsidérés et ils se disent, bon, mieux vaut mourir. Pourquoi Pourquoi vivre si je ne sers à rien Non, tu sers à quelque chose. Mais c'est ton cœur, n'est-ce pas, qui est troublé à cause de ce que tu entends et ce que tu vois. Mais comprends que Jésus-Christ a un plan pour toi et Jésus-Christ veut te sauver. Jésus veut restaurer des familles. Il est temps, n'est-ce pas, que chaque famille, n'est-ce pas, que chaque membre, n'est-ce pas, de famille puisse prendre conscience que la façon, n'est-ce pas, dont nous nous comportons ne va pas favoriser les choses, ne va qu'empirer les choses. Regarde dans l'état de ton cœur, s'il y a le mépris, regarde l'état de ton cœur, s'il y a la prétention, si y a, regarde, regarde ton cœur, s'il y a la jalousie, si tu sais que dans ton cœur, n'est-ce pas, tu fais des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas bien, qui ne favorisent pas, n'est-ce pas, le bien-être de ta famille, il est bien, n'est-ce pas, de se repentir. Parce que nous détruisons ce que le Seigneur a bâti. Si le Seigneur a voulu à ce que nous soyons, n'est-ce pas, que nous soyons dans des familles, ne faisons pas du Seigneur menteur. Le Seigneur ne ment pas. Tout ce qu'il fait est vrai. Et à chaque fois que nous travaillons, n'est-ce pas, dans le but de vouloir détruire une famille, nous le Seigneur un jour nous demandera des comptes. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous avons la possibilité de restaurer tout ce qui a été renversé, tout ce qui a été terni, en revenant à Yeshua. Alors, 
dans la peine, n'est-ce pas Si dans ton cœur, tu as compris que tu as mal agi, repends toi demande pardon au Seigneur, demande pardon au Seigneur, le Seigneur va te donner, va, va te pardonner, il te donnera la force, n'est-ce pas, de recommencer et de bâtir avec lui. Et avec Jésus-Christ, on ira de gloire en gloire. Que la paix et la grâce d'Adonai, Elohim, Yehoshua, Amashia, celui qui était, qui est et qui vient, demeure avec nous. Shalom. À bientôt. Thank you.